dejarle secuelas y puede no afectarle grandemente. Y hay un reducido grupo, bueno, no es tan reducido en términos de población, me refiero a que es una proporción menor en donde el desenlace puede ser fatal y en donde la afección al cuerpo puede ser muy dañina una vez que se infecta la persona. Y esto ocurre porque el organismo de por sí se encuentra débil y se encuentra en una condición en la que no puede responder satisfactoriamente a las agresiones del entorno. ¿Sí? ¿Podemos cambiar, por favor? <coughs> Tenemos que entender algo. En algún momento, la población en su mayoría, vamos a tener contacto con el virus del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque eso es una ley natural. El virus está entre nosotros. Y en algún momento, ese virus, ese virus va a hacer contacto con nosotros. Y en algún momento, a cada persona, a cada habitante, nos va a tocar eh, enfrentar al virus, nos va a tocar dar nuestra batalla frente al virus. Y el resultado dependerá de las condiciones en las que nuestro cuerpo se encuentre. Quienes ya consumimos productos de DXN desde hace tiempo, podemos estar de alguna manera tranquilos porque sabemos que en general nuestro estado de salud es positivo. Cambiamos la diapositiva, por favor. En general nuestro estado de salud es positivo y eso es lo que nos puede permitir enfrentar a esta infección de una manera sorprendente. ¿Por qué razón? Porque DXN nos ofrece la oportunidad de vivir al consumir productos orgánicos de alta calidad, de vivir saludablemente. Y lo voy a explicar y desde ahorita les comento. La fuente de nutrientes de estos productos, particularmente hongo ganoderma, espirulina, hongo melena de león, hongo este, cola de pavo y todos los, lo, los productos en general cordyceps, son una gran fuente de un nutriente muy en particular. De eso vamos a platicar. Aquí, antes de avanzar, quiero decirles, tenemos por salud, por sobrevivencia, que reforzar nuestra salud. Es una obligación de vida tener una salud adecuada. Una salud adecuada significa tener un cuerpo fuerte, y eso significa tener un sistema inmunológico fortalecido para poder enfrentar a cualquier agresión. La siguiente, por favor. Para poder tener un cuerpo saludable, obviamente que uno de los elementos principales es la alimentación y la nutrición. Por eso desde hace mucho tiempo se dice que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro organismo sabe cómo responder a las enfermedades. Nuestro organismo tiene mecanismos muy importantes para poder responder a cualquier agresión externa y también para responder a las agresiones que ocurren dentro de nuestro organismo. La nutrición, que está demostrado desde hace muchísimos años, juega un papel fundamental. Por eso no es casual 
que cuando tenemos una gripe nos digan come limón, tómate un jugo de limón, come cítricos, guayaba, toronja, o cuando tenemos problemas visuales nos digan come mucha zanahoria porque esta es una condición para que tu salud visual sea adecuada. Los nutrientes se dividen en nutrientes energéticos y no energéticos. Entre los energéticos se encuentra la grasa, se encuentran los aceites, se encuentran los carbohidratos que son los azúcares o azúcares en forma de almidón, de harina, de galleta, de pasta. También se encuentran aquí las proteínas, proteínas que provienen de el huevo, de el pescado, la carne, el pollo, la leche, el queso, pero también proviene de alimentos vegetales como los frijoles, las habas, las lentejas o algunos otros como la espirulina, por ejemplo. ¿Sí? La espirulina es un alimento maravilloso porque contiene las proteínas más importantes, los aminoácidos más importantes de nuestro cuerpo con una alta biodisponibilidad, que quiere decir esto, que la mayor proporción de lo que comemos, nuestro cuerpo lo absorbe sin que existan problemas digestivos. ¿Sí? Y bueno, hay otros nutrientes por, como las vitaminas y los minerales. Esas vitaminas y minerales también son importantísimos para que nuestro organismo pueda desarrollar sus actividades, para que pueda desprender la energía de los nutrientes energéticos, para que pueda transportar los nutrientes, para que pueda fabricar sustancias muy importantes eh, como la, el, el, este, la hemoglobina que necesita de hierro y la hemoglobina es la que nos ayuda a transportar el oxígeno en la sangre para los pulmones, ¿sí? para las células, para este, cada territorio dentro de nuestro organismo. Entonces, esos son los papeles fundamentales de, la, de los nutrientes no energéticos. Algunos, como el calcio, por ejemplo, eh, forman hueso, pero aparte de formar hueso, dientes, uñas, el calcio juega un papel importantísimo para producir el movimiento, para que el corazón no se detenga, para que nuestros intestinos todo el tiempo estén trabajando. Entonces, entonces, son importantísimos en nuestra salud estos nutrientes. Pero, ojo, hay un tercer grupo de XN, sabe de este grupo, es un especialista, nuestra empresa, en este grupo de nutrientes que son los fitoquímicos. Los fitoquímicos es un grupo especial de nutrientes y sabes por qué es especial porque estos nutrientes de provenientes de vegetales principalmente fitonutrientes fitoquímicos son nutrientes con una actividad biológica son biológicamente activos significa que producen cambios en nuestro cuerpo, estimulan a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se haga cargo de los problemas de salud. Nuestro organismo mantiene la salud porque mantiene un equilibrio. Ese equilibrio, a veces hay un movimiento hacia arriba, a veces uno hacia abajo, pero siempre dentro de un balance. Los fitoquímicos apoyan a nuestro cuerpo a que ese balance se produzca. Por ejemplo, es importante la coagulación de la sangre. Si no existiera coagulación, en cada herida, por minúscula que fuera, nuestro cuerpo perdería litros y litros de sangre hasta perder la vida. 
por minúscula que fuera la herida, pero la coagulación permite que eso no ocurra. Pero ojo, si la coagulación es excesiva, se pueden produ producir trombos en nuestro organismo. Los trombos son coágulos que van a provocar algún evento cardiovascular o un evento eh, 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 cerebral, una, una trombosis cerebral, por ejemplo. Entonces, nuestro cuerpo se encarga de mantener un equilibrio para que exista coagulación la suficiente para no tener hemorragias, pero también la suficiente para no exceder un límite que puede ser perjudicial para nuestra salud. Y así ocurre en cada situación de la que ustedes me pregunten. Por ejemplo, la glucosa en sangre, la, eh, la presión arterial, la cantidad de dióxido de carbono en nuestro organismo. Cada uno de los aspectos de nuestro cuerpo mantienen un equilibrio. Y para que eso ocurra, a nivel de cada célula de nuestro cuerpo, se producen mensajes a través de las hormonas, a través de señales eh, energéticas, eléctricas, eh, a través de muchos mecanismos, nuestro cuerpo se coordina. ¿Y saben quién ayuda a que nuestro cuerpo se coordine? Los fitoquímicos. ¿Le podemos cambiar, por favor, a la siguiente lámina? Los fitoquímicos, les decía yo, por esa acción biológica tan especial, por esa situación tan especial, nos ayuda a mantener el equilibrio corporal. ¿Sí? Y fíjense en algo que les voy a comentar. Ganoderma, o espirulina, o cordyceps, o alguno de los productos maravillosos de DXN, son ricas fuentes de fitoquímicos. Lo vamos a seguir comentando más adelantito. Rápidamente les digo, para mantener un sistema inmunológico íntegro, un sistema inmunológico fuerte, capaz de responder, se necesitan dentro de los nutrientes eh, no energéticos y energéticos algunos como los que menciono aquí por ejemplo el selenio el zinc son importantísimos para que se puedan este, producir anticuerpos ¿sí? también es muy importante eh, por ejemplo la vitamina D la vitamina E la vitamina C la vitamina B12, todas estas ayudan a que se produzcan las células blancas, que son las células de nuestro sistema inmunológico. Las células blancas son un ejército de, de células con diferentes batallones, está el batallón que se identifica con la letra T, por ejemplo, está el batallón que se identifica con la letra C, la que se identifica con la letra K, y cada uno de esos batallones cumple diferentes funciones. La siguiente, por favor. El sistema inmunológico también depende de otros nutrientes. Les estaba yo comentando que en DXN, cuando hable aquí de los fitoquímicos, piensen ustedes en ganoderma y espirulina. Y después, en cualquier otro producto. Es muy importante verlo así, pero les voy a mencionar otros alimentos comunes. Eh, por lo siguiente, muchas veces la gente duda de si tomar ganoderma porque puede hacerle daño, aunque tome Coca-Cola, ¿sí? Pero cuando se les ofrece algo, eh, muchas personas 
ponen resistencias y muchas veces nos dicen que les puede hacer daño. Ahorita vamos a entender cómo ganoderma y espirulina son alimentos, pero que concentran fitoquímicos. Ninguno de los alimentos que voy a mencionar, ninguno concentra más fitoquímicos en cantidad que ganoderma y espirulina. Y ninguno concentra tanta variedad como la que concentran ganoderma y espirulina. Voy a hablar de cuatro grupos de, de fitoquímicos muy rápidamente para que no se nos acabe el tiempo. Y eh, de los cuatro, en ganoderma y en espirulina van a estar presentes los fitoquímicos. ¿sí? El primero son fenoles, se llama. Los fenoles eh, tienen diferentes fitoquímicos. En un grupo muy importante se encuentran las, los flavonoides y aquí menciono algunos, pueden escribir, pueden memorizar o no, los nombres no son tan importantes como que entiendan que son eh, principios bioactivos eh, que la ciencia los ha ido entendiendo, los ha ido aislando, pero que no va a ser capaz de aislar todos los que tiene ganoderma, por ejemplo, y no va a ser capaz de sintetizar todos los que tiene ganoderma o de aislarlos para venderte 100 gramos de flavonoides más 20 gramos de antocianos y algún otro, ¿sí? Pero lo que importa es que entiendas que estos flavonoides se encuentran en las blueberries que le llaman, que son la zarzamora, que son este, la mora azul, la fresa, la cereza, la frambuesa, ¿sí? Y estos flavonoides son los que le dan su especial aroma y son los que le dan esos colores tan maravillosos a estos frutos. ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes? De acuerdo a lo que nos indica la ciencia, cumplen funciones antialérgicas, eh, eh, ayudan contra la inflamación, protegen al hígado, tienen una acción antiviral muy importante, regulan la presión arterial, evitan la agregación de las plaquetas y evitan también que haya... Eh, proliferación de tumores, ¿sí? Entonces, imagínense qué riqueza hay en este grupo de fitoquímicos, ¿sí? Bueno, para que los obtengas a partir de cualquiera de estos alimentos que te acabo de mencionar, puedes gastar mucho, puedes gastar mucho dinero o puedes gastar mucho tiempo y a lo mejor no los vas a encontrar todos. Y necesitas comer bastantes para obtener esos fitoquímicos en la cantidad y en la combinación que los necesita nuestro cuerpo. Y en DXN eso está garantizado. Más adelantito te voy a presentar un cuadro en donde tú lo vas a poder constatar. Siguiente, por favor. En este otro grupo también hay fitoquímicos muy, muy importantes. Eh, no es un grupo do donde, donde sea fácil la clasificación, eh, son los polisacáridos, y aquí hay uno, un fitoquímico muy espectacular, que son los beta-glucanos. Los beta-glucanos los puedes encontrar en cereales como la avena, como el trigo, eh, por eso los cereales de, de XN son muy buenos, porque contienen cereales, a través de los cereales obtienes beta-glucanos, pero además contienen espirulina, en un caso, y en el otro caso, cordyceps, ¿sí? ¿Por qué son importantes los beta-glucanos? Porque especialmente para la salud del sistema inmunológico son formidables. Aquí hay algunos conceptos que parecen este, 
eh, muy complicados, pero basta con que sepan ustedes que existen. El interferón es un componente del sistema inmunológico, es uno de los batallones. Las células killer son células asesinas, eh, es otro de los batallones y influyen los beta-glucanos en su actividad. La interleuquina 1 y la interleuquina 2 son sustancias muy importantes del sistema inmunológico a través de los que se coordinan estos batallones para atacar a los enemigos. Por esa razón, los beta-glucanos tienen una acción antiviral, antibacterial, antiparasitaria, porque actúan en el sistema inmunológico. Y déjenme decirles que Ganoderma, nuestro maravilloso Ganoderma, lo contiene en grandes cantidades. La siguiente, por favor. También los betaglucanos juegan un papel contra la presión arterial. Por eso mucha gente mejora de la presión arterial, se olvida de las pastillas cuando consume Ganoderma. Aquí hay otro grupo muy importante que es el de los terpenos o los triterpenoides, que es un subgrupo. Y dentro de él hay una variedad amplísima, hay más de cuatro mil y tantos tipos. Los más importantes o los que más conocemos son carotenoides, porque son los que se convierten en vitamina D. Los contienen frutos amarillos, anaranjados, eh, frutos un poco rojos, pero también algunos vegetales. ¿sí? Eh, son importantes junto con los jujubes, que son unos los frutitos eh, especiales, junto con las bayas de acá y, y otros frutos, los frutos especiales de DXM. Junto con ellos son especiales para la salud visual. Si tienes problemas de salud visual, toma Ganoderma que te va a proporcionar carotenoides, toma espirulina, espirulina es una buena fuente en carotenoides, este, consume el Morinzain, consume los jujubes y vas a fortalecer tu salud visual. Eh, ayudan a prevenir el cáncer, cánceres muy particulares, por ejemplo, de hígado, de pulmón, de mama, de colon, recto, próstata, de útero y en general tejido vaginal. Eh, por eso es muy importante este grupo. También activan los linfocitos T y B, son células blancas, unos que se producen en el timo, las T, y otras las B, que se producen en la, la médula espinal. Son ejércitos que ayudan a combatir a, las, a, a, a los agresores. ¿no? También tiene una acción antioxidante, no solo contra rayos ultravioleta, sino contra radicales libres. Los ultravioletas son agresiones del exterior y los radicales libres son agresiones desde el interior de nuestro cuerpo debido al metabolismo. Por ejemplo, eh, corro 10 kilómetros por la oxidación que existe de tanto que respiro, se van a producir muchos, muchos radicales libres. ¿sí? Bueno, este es otro de los... Eh, grupo, grupo de fitoquímicos que contienen nuestros productos ganoderma, espirulina y demás. La siguiente, por favor. Ya, decía yo en frutos amarillos, como cual, pues la, la, el mango, ¿no? el pimiento morrón, por ejemplo, la papaya, etcétera. Este es otro grupo muy importante de los compuestos azufrados. Los los compuestos azufrados contienen azufre dentro de sus moléculas. Igualmente hay muchos, muchos grupos. Uno muy importante es de los tioles. Eh, aquí 
por ejemplo, eh, el picosor y ese sabor fuerte que tienen la cebolla, que tienen el ajo, que tiene el brócoli, eh, se debe a, a esos compuestos. Y precisamente esos compuestos son los que regulan la respuesta de los glóbulos blancos. La respuesta de los glóbulos blancos ocurre a través de la producción de citoquinas. Las citoquinas son muy importantes para que se coordine el sistema inmunológico. Provocan inflamación, provocan concentración de fluidos corporales, porque a través de esos fluidos es como llegan los ejércitos de glóbulos blancos. Por eso en el COVID-19, un signo muy, de muy mal pronóstico, una muy mala noticia, es que en un paciente se desencadena lo que le llaman la cascada de, citoquini, de citoquinas. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ha hecho una respuesta tan agresiva del sistema inmunológico que eso es lo que va provocando destrucción del tejido pulmonar y la asfixia, que se llenen de líquido los pulmones. ¿sí? También tienen una función muy importante para atacar a los radicales libres es, y además a las sustancias que le pueden hacer daño al hígado. Cuando nosotros hablamos de hígado y ya en otros, otros fitoquímicos también protegen al hígado, lo que estamos asegurando es que el laboratorio de nuestro cuerpo funcione bien. Si quieres tener un cuerpo sano, debes proteger principalmente a tu hígado. Y para la eliminación, a tu riñón. El hígado es el laboratorio y el riñón es el filtro. Entonces son eh, complementarios los fitoquímicos de Ganoderma y todos nuestros productos, lo que van a apoyar es esta labor, la salud del, del hígado y la salud de nuestros riñones. También bloquean el proceso a través del cual se genera cáncer, ¿sí? Y bloquean también la actividad de bacterias y de virus. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos protegidos si consumimos ganoderma y espirulina. Yo generalmente tomo todos los días por la mañana ganoderma, ya sea vita o ya sea crema, y por las noches tomo eh, ya sea café crema o ya sea eh, cocoche. Y tomo mis espirulinas antes de irme a hacer ejercicio por las mañanas y en las noches antes de dormir, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso garantizo que todo esto que les acabo de comentar, eh, mi cuerpo lo reciba. La siguiente, por favor. Cuando el doctor Lee nos dice que su alimento es son el ganoderma y la espirulina, y sus complementos son los alimentos, nos lo dice por lo que acabo yo de comentar. Eh, yo he señalado muchos nutrientes, he señalado a muchos alimentos, y todos esos son los que tendríamos que estar comiendo. Obviamente, ni por presupuesto, en muchas familias, ni por capacidad de abdomen podríamos comer tanto. Pero hay otro problema importante. Eh, la calidad de los alimentos. La calidad no es buena actualmente, porque se, proces, se, se cultivan en campos muy deteriorados, eh, se transportan eh, kilómetros, se refrigeran, cuando llegan, a, antes de llegar a nuestra mesa, igualmente entran al refrigerador, después los ponemos en procesos de cocción y después ya nos los comemos. 
en toda esa cadena se van perdiendo muchos fitonutrientes. ¿Sí? Y ganoderma, sin que tengas que consumir todos los productos en cantidades tan grandes, ganoderma, espirulina, cordyceps, melena de león, todos nuestros productos te lo proporcionan. ¿sí? Y te lo proporcionan en la variedad que lo necesita tu cuerpo y en la cantidad en la que lo necesita tu cuerpo. Por eso, en esta lámina, lo que pongo es la mejor estrategia para fortalecer tu salud, para for fortalecer tu sistema inmunológico, es el consumo de ganoderma y espirulina por lo menos. ¿sí? Y si te das cuenta, eh, con esta crisis de salud también hay una gran oportunidad la gran oportunidad de salvar vidas, la gran oportunidad de disipar temor en muchas personas que hoy no quieren ni asomar la nariz para recibir a la persona que les está llevando alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen temor. Pero un escudo importantísimo es que consumas los productos de DXN principalmente el hongo ganoderma. La siguiente, por favor. Principalmente el hongo ganoderma y la espirulina. Eso lo voy a insistir mucho. Aquí en este cuadro eh, vienen descritas muchas funciones farmacológicas del ganoderma. Aquí sí estoy hablando, aquí sí ya estoy poniendo eh, cuáles son algunos fitoquímicos y qué función cumplen dentro de nuestro organismo, ¿sí? En el otro estaba yo hablando en general de los fitoquímicos, pero eso de lo que ya hablé, trasládenlo aquí y observen las maravillas. ¿Por qué puse este cuadro? Porque este cuadro lo obtuve de un artículo de una investigación científica y nos han dicho que no hagamos afirmaciones, afirmaciones donde demos atribuciones falsas al ganoderma. Bueno, lo más importante que debes de entender de esto es que se, se hace por una regulación sanitaria. Pero, ojo, este cuadro, con toda libertad, nos permite hablar de ganoderma y de fármacos, de ganoderma y salud. ¿Por qué? Porque ganoderma es una rica fuente de triterpenos, de polisacáridos, de adenosinas y de otros fitoquímicos que cumplen con estas funciones. Y aquí son fitoquímicos que científicamente ya se ha logrado aislar y se ha logrado aplicar clínicamente. ¿Sí? Entonces, este cuadro es por esa razón muy importante y solo fortalece lo que les acabo de comentar. La siguiente, por favor. No quiere decir que no observemos lo que se nos ha indicado respecto a las atribuciones falsas, pero ustedes pueden decir... Ganoderma contiene este fitoquímico y este fitoquímico es bueno para tu sistema inmunológico, ¿sí? Este otro cuadro también es, eh, resulta de otro artículo y aquí lo particular es que únicamente se habla de los polisacáridos y cuál es su efecto en particular en el sistema inmune. ¿Se acuerdan que les comenté de los beta-glucanos? Bueno, se trata de estos polisacáridos. ¿sí? Estos polisacáridos, estos beta-glucanos, tienen una importancia fundamental en la coordinación de los ejércitos. Los ejércitos son los que aparecen aquí a un ladito, ¿Sí? Son diferentes grupos 
componentes del sistema inmunológico y la descripción de qué es lo que hacen los polisacáridos. Si ustedes lo leen más allá de los tecnicismos, lo importante es que regulan, modulan, coordinan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que están en algunas ocasiones lanzando al ejército y en otras limitándolo, ¿sí? Para, para que sea claro. Y en otras de las funciones que también son importantes son en la producción, producción de las propias células, producción de sustancias que regulan. E, este, en el... En la producción de cánceres, el sistema inmunológico juega un papel muy importante porque es el que identifica a los diferentes tipos de células con cáncer. 10.000 células con cáncer, nuestro cuerpo las produce todos los días. Y esta, todo esto que viene en este cuadro eh, debe ser coordinado para que una célula cancerosa pueda ser identificada y, a, y pueda ser eliminada de nuestro cuerpo. Y si ya hay tumores, para que esos tumores puedan ser también eliminados. Y para evitar que se propaguen por todo el cuerpo la metástasis, las células cancerosas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Podemos seguir. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre Ganoderma de DXN y Ganoderma que actualmente venden en, en la farmacia de la esquina, en el puestito del mercado o en compañías de la competencia que venden café con Ganoderma? La diferencia es que a través de una tecnología muy importante de punta, a través de eh, una tecnología propia, DXN cultiva, DXN procesa, al decir procesa es que este, separa, deshidrata, micropulveriza y empaca ganoderma y distribuye el producto. Y lo más importante es que a través de una investigación muy larga, Dr. Lim lo que hizo fue seleccionar dentro de más de 200 tipos de hongo ganoderma a 6, que son estos que están en la pantalla. Esos seis hongos ganoderma son los que concentran más fitoquímicos. Y la combinación de esos seis ganodermas son los que arrojan los resultados tan maravillosos para quienes hemos consumido eh, los productos. Y cada uno de quienes estamos en la compañía tenemos un fuerte testimonio de salud donde actualmente hemos superado algún problema de salud, yo en lo personal una rinitis estacional, siempre he sido muy saludable, pero tenía ese problema de rinitis. ¿sí? Mi mamá ha, lleva cuatro años con un cáncer en un lugar muy complicado para operarse, que es entre el estómago y el inicio del intestino delgado. Y sorprendentemente ha estado mejorando tomando córdiceps y tomando ganoderma con espirulina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una selección de los mejores. No vas a encontrar un ganoderma en ninguna compañía ni en ninguna tienda naturista que se nivele, que se asemeje a lo que nos ofrece DXN. La siguiente, por favor. Eh, 
esa, esos productos, es, perdón, eso, esa selección de Ganoderma se ha convertido en productos que son nuestra bandera, ¿sí? Que es con la que nosotros todos los días podemos salir a combatir la enfermedad y a convencer corazones de que esta es una buena alternativa para la salud. Por eso, este tenemos una gran oportunidad. La crisis de salud actual nos da la gran oportunidad de hoy ser promotores de salud, ¿sí? de hoy brindar salud y bienestar para muchas personas. La siguiente, por favor. Y el alga espirulina es otro de los productos. ¿sí? Eh, no solo Ganoderma es uno de los productos emblema, RGGL, sino también eh, el alga espirulina. También contiene antioxidantes, también contiene eh, sustancias antivirales, eh, otras que van a fortalecer el sistema inmunológico, muchas vitaminas, muchos minerales y en una gran cantidad. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de crisis de salud, dijimos, también hay una crisis económica. Esa crisis económica, a quienes estamos en DXN, no nos afecta. Y por eso decía yo, tienes una luz propia y tienes un camino por recorrer. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esa luz en estas condiciones es donde nos va a iluminar para que hagamos de esta oportunidad una posibilidad de bienestar para nosotros en lo personal, para nuestra familia, para nuestra comunidad nacional, mundial, municipal, colonia, etc. ¿sí? Y la oportunidad para quienes por primera vez están con nosotros, la oportunidad es que fortalezcas tu salud y fortaleciendo tu salud hagas un gran negocio, ¿sí? Porque haciendo de gastos comunes en alimentos y en otros productos, ahorita me voy a enfocar solo a alimentos, haciendo un gasto todos los días en alimentos, puedes eh, hacer un negocio. ¿Por qué? Porque ganoderma y espirulina no deben de faltar de tu canasta básica. Pero aquí la diferencia entre ir al mercado y comprar jitomates o ir a tu centro de distribución y comprar ganoderma es que en el mercado no te van a pagar por comprar y consumir jitomates te van a cobrar. Y cuando vayas al centro de distribución a comprar ganoderma, te van a pagar porque consumas ganoderma. Y esa es la base para un gran negocio. La siguiente, por favor. Porque este negocio de DXN se construye a partir de la recomendación a partir de vivir tu experiencia, ¿sí? Son tres, eh, tres claves fundamentales para que obtengas éxito. No, en salud ya platicamos demasiado, pero para que tengas éxito como negocio, al usar estos productos, lo único que tienes que hacer es consumir tus productos para fortalecer tu salud, para sobrevivir a la pandemia, para eh, estar activo al 100, optimista y alegre. Eso es lo que debes de hacer, consumir. Lo siguiente que debes de hacer es compartir, compartir tu experiencia, tu gusto por los productos, compartir las reacciones que tiene tu cuerpo positivas para tu salud, la de tu familia, la de tus amistades. 
compartir el bienestar que tú estás recibiendo. Y lo tercero, que construyas una red de distribución, que hagas una cadena de favores recomendando el producto para que favorezcas la salud y la economía de todas las familias. Haz una cadena de bienestar, el bienestar tuyo, compartiéndolo, recomendando lo que a ti te ha hecho bien. La siguiente, por favor. Este negocio, que es a nivel mundial, es un negocio sencillo, pero que necesita constancia, que necesita de una buena aplicación, que necesita que tu luz brille. Eh, yo decía al inicio, yo soy de XN y soy metabolismo vital. Y aquí entra algo que te quería comentar. Actualmente, yo he estado más activo en DXN que en ningún otro momento. Y no he salido un solo día de mi casa. ¿Por qué? Porque una de mis labores a través de Metabolismo Vital fue informar sobre la pandemia y uno de los mensajes importantísimos era quédate en casa si no tienes a qué salir. Quédate en casa. Solo sal para lo esencial. Y yo no podía decir una cosa y hacer otra. Llevo todo el tiempo, desde el día aproximadamente 18 de marzo, 23 de marzo por ahí, que yo he estado en casa. Y es cuando más he inscrito personas y cuando más he movido producto. ¿Cómo lo hago? A través de WhatsApp. Únicamente a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque a través de Metabolismo Vital tengo un programa para control de peso. Invito a las personas a que hagan su control de peso y a través de eso, que ese es algo que es un desarrollo profesional y personal, a través de eso proporciono bienestar. Y a través de ahí contacto gente en muchos lugares del país y en otros países. Y a través de eso estoy actualmente haciendo mi labor. ¿Sí? Y afortunadamente el plan de DXN es mundial. Y tu negocio es mundial, de hecho, desde el momento en que tú obtienes tu membresía. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a la gente? Aparte de salud, ganancias potenciales que son magníficas. Una de las posibilidades para ganar es ahorro de casi un tercio en cada consumo que realices. Eso es muy importante. Si tú eres socio, obtienes un ahorro de 33% aproximadamente en cada uno de tus consumos. Pero, si no quieres consumir por salud y quieres hacer negocio, entonces por cada venta de producto que tú realices, ganas aproximadamente el 50% de lo que tú inviertes. Si yo invierto 200 pesos en producto, voy a obtener 100 pesos de ganancia. Otras ganancias que son las más atractivas es a través de las bonificaciones. Estas son bonificaciones ilimitadas. Tienen una secuencia a través de la cual van a aumentar los porcentajes de bonificación conforme acumules un volumen consumido. No es un volumen que se te pide para un mes ni para un día. Es un volumen que va creciendo de acuerdo a las condiciones en que tú lo vas realizando. ¿Sí? Y, ojo, 
hay que cumplir la condición para que sean bonificaciones atractivas de realizar el equivalente a 100 puntos valor cada mes. Esa es la condición. Y también hay incentivos. Un incentivo en México de 3,500, incentivo de celular, o de 21,000 pesos por este incentivo de viaje de formación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿hay oportunidades para ganar? Claro que hay oportunidades de ganar. ¿Por qué? Porque es un negocio que puedes realizar eh, sacando lo mejor que hay en ti, tu luz. ¿sí? Yo aprovecho mis cualidades, mis características personales, mi formación para eh, poder promover salud y promuevo un negocio. ¿Y tú cuáles son? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es eso que te maravilla? ¿Qué es eso que te apasiona? ¿Qué es eso con lo que tú pierdes hasta el sueño por seguirlo realizando? Eso es lo que tú vas a poner para poder promover, compartir y construir una red de distribución. La escalera del éxito es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es muy claro. Esto que te voy a comentar lo puedes realizar en muy poco tiempo o en muy largo tiempo, dependiendo de tus condiciones, de tu pasión, de tus características. En la primera etapa, por bonificaciones, vas a ganar aproximadamente hasta dos mil pesos. La primera etapa es una etapa breve o larga, dependiendo de lo que tú quieras hacer. En la segunda etapa, tú vas a ganar entre aproximadamente unos dos mil y ocho mil pesos. ¿Sí? Se deben de cubrir ciertos objetivos en cada etapa. Objetivos muy fáciles como cuáles en la primera etapa compartes con tres personas tú acumulas 1800 puntos y, bonif y, y cierras con 100 puntos mensuales y enseñas a tu gente a que logren incorporar a tres personas a, a que ellos cierren con 100 puntos y que enseñen a cerrar con 100 puntos a, las, a sus invitados. ¿sí? De esa manera y de manera acumulativa, tú logras la mejor opción. En la tercera etapa, tú puedes ganar entre 6 y 20, 20 o 25 mil pesos. ¿sí? Se puede decir que coincide esta etapa con el momento en que te vuelves un diamante, un agente diamante. Y a partir de aquí, no podemos poner una cifra, porque la cifra será aquella que tú quieras ganar. ¿sí? Pero de entrada, si tú tienes personas interesadas en una oportunidad dentro de la crisis, tú puedes ofrecer ganar de entrada hasta dos mil pesos en bonificación sin considerar las ventas. En la segunda etapa, entre 2,000 y 8,000. Y en la tercera, entre 6 y 20 o 25 mil pesos. ¿Sí? ¿Qué te parece esta opción? Formidable, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y con esto estamos prácticamente terminando nuestra capacitación. Creo que me alargué un poquito. Solo termino recordándote que eres luz y eres un camino. Y de cuánto será lo que nos alumbre, depende de lo que quieras hacer. La siguiente, por favor. Y pues resta agradecerles su atención. Y pues muchas gracias nuevamente. Eh, eh, Collado, Luis, Edilia, este, Jorge y todas las personas con las que he trabajado en algún momento 
todas personas maravillosas, a mis redes de trabajo, a mis equipos de trabajo, muchas gracias. Y este, estoy para, para contestar las dudas si tienen, por favor. El y Héctor, saludos, qué gusto tenerlos por aquí. Jorge, hola, felicidades, gracias. Nancy de Cancún, hola Nancy, muchas gracias. Rosado y Oscar, eh, encantado. César, gracias. Un gusto compartir. Vania, Lacey, hola, ¿cómo estás? Desde Mérida. Desde Tabasco está Griselda, Ana María, María de Lourdes. En Tlaxcala, aquí son Tlaxcala, mis vecinos, yo estoy en Tlaxcala, ¿cómo estás Cristina Martínez? Cecilia, muchas gracias, saludos. Y desde Cozumel, Quintana Roo, Leonardo, ¿qué tal? Mucho gusto, Reina. Muchas gracias, excelente información, muchas gracias, Reina. Desde Chiapas nos manda un saludo, Laura, o Lura, no sé qué dice. Desde Ciudad de México, Mari, nos vemos pronto, esperemos que sí. Muchas gracias, Lourdes, María de Lourdes, gracias. Verónica nos manda saludos. Rosy, hola Rosy, ¿cómo estás? Leonardo, un abrazo, muchas gracias igualmente. Berta, gracias Berta, sin duda que todos los días aprendemos mucho unos de otros. Ya no hay sonido, nos están diciendo. ¿Sí están escuchando? Correcto. Pues muchas gracias a todos por su atención. No hay preguntas. Esperemos en otro momento, este, pues, seguir en contacto y, pues, nutrirnos mutuamente. Uh, crisis mencionó cola de pavo es otro otro hongo hay un producto de DXN que no existe aquí en México, no sé si eres de aquí Rosaura, de México si estás en México, aquí todavía no lo tenemos desde Cancún, hola gracias Alfredo desde Jalisco nos mandan también saludos. Desde Villahermosa. Desde Chiapas, María de Lourdes, Cancún, Rosaura y Oscar. <coughs> 